வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் மில்லியன் சிஎஸ்சி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஒரு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ராசஸ் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸிஷன் டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் ப்ரீஎம் டூ ஷெடியூலர் நான் ப்ரீஎம் டூ ஷெடியூலர்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு இந்த கொஷின் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஷின் வந்து டிஎன் செட்டில் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கேட் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸிஷன் டயக்ராம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோக்ராம் இன் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் கால்டு ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கரண்ட்டாக என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்ருக்கு த கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ப்ராசஸ் இஸ் கால் ஸ்டேட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் process is called state. So, வந்து ஒவ்வொரு நிறைய மொத்தம் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு நியூ ரெடி ரன்னிங் டெர்மினேட்டட் வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு நியூல இருந்து ரெடிக்கு போகும் ரெடிங்ல இருந்து ரன்னிங் போகணும் ரன்னிங்ல இருந்து டெர்மினேட்டட் போகும் இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் ஆகிறது வந்து ப்ராசஸ் ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ராசஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸ்டேட்னா வந்து அதோட கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தோம் அது ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறது வந்து ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரீஎம் டூ ஷெடியூலர் நான் ப்ரீஎம் டூ ஷெடியூலர் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அந்த இது டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நியூ அப்படின்னு சொன்னால் நியூ ஒரு ஸ்டேட் நியூன்ற ஸ்டேட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த ப்ராசஸ் இஸ் பீயிங் கிரியேட்டட் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம நியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ண ப்ராசஸ் தான் நம்ம மெயின் மெமரியில் அட்மிட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து ரெடி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ரெடி ஸ்டேட்டில் வந்து மெயின் மெமரிக்கு அட்மிட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ப்ரா ப்ராசஸர் கடைச்சி ரன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை ரன்னிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ப்ராசஸ் வந்து ப்ராசஸருக்கு வெயிட் பண்ண ப்ராசஸர் கிடைக்கிறதுக்காக ரெடியாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஸ்டேஜ் வந்து ரெடி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ராசஸர் கடைச்சி ரன் ஆகிடுச்சுன்னா ரன்னிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நியூனாக ப்ராசஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ரெடி ஸ்டேட்டில் வந்து ப்ராசஸருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ப்ராசஸர் கிடச்சிருச்சுன்னா ரன்னிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ரன்னிங் ஸ்டேட்லேருந்து மொத்தம் மூணு ஸ்டேட்டாக பிரியுது மூ ஏதாவது ஒரு மூணு கண்டிஷன் மூணு மூணு கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் ஆக்கர் ஆகும் சப்போஸ் ஒரு ப்ராசஸ் நார்மலாக எந்த இன்ட்ரப்டுமே இல்லாமல் ரன் ஆகி முடிஞ்சிச்சுன்னா அது டெர்மினேட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரப்ட் அக்கர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்ரப்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பி ஒன் அப்படின்னு ரன் ஆகிட்டுருக்கு அதோட ஒரு ஹை ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் பி டூ அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து என்னாகும் பி டூ ப்ராசஸ் போகுது <laughs> 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 remaining time first remaining டைம் ஃபர்ஸ்ட் அல்கோரதம் அப்புறம் ரவுண்ட் ராபின் அல்கோரதம் இந்த மாதிரி நிறைய அல்கோரதம் இருக்குது நான் இந்த ரெண்டு ரெண்டு அல்கோரதமில் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ ப்ராசஸ் பி ஒன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி ஒன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் டென் செகண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஆனால் ப்ராசஸ் பி டூ வந்து டூ செகண்ட்ஸில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ரிமைனிங் டைம் ஃபர்ஸ்ட் அல்கோரதம் எடுத்திருக்கேன் அப்போ எதுக்கு ஹை ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டூக்கு தான் ஹை ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும் அப்போ வந்து ப்ரீ ஒன் ரன் ஆகிட்டுருக்கு பி ஒன் ரன் ஆகிறது வந்து இந்த ஹை ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் வந்தோடனே ப்ரீஎம் ஆகி பி ஒன் வந்து ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் பி டூ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் வந்து ப்ரீஎம் டூ ஷெடியூலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ரன் ஆகிட்டு இருக்க ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கனாலும் அதோட ஹை ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ் வந்துச்சு இல்லை வேறு ஏதாவது இன்ட்ரப்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்க ப்ராசஸ் வந்து ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் வேறு ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகும் அதுதான் வந்து ப்ரீஎம் டூ ஷெடியூலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ப்ரீஎம் டூ ஷெடியூலர் ஒரு <laughs> <laughs> 
ஓகேவா இப்போ முன்னாடி வந்து பார்த்தது வந்து புக்கில் இதுதான் ப்ராசஸ் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டயக்ராம் ஒரு ப்ராசஸ்னா இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதில் வந்து அவங்க இப்போ இந்த இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டயக்ராம் எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தான் நியூ ஸ்டார்ட் ஆரம்பிக்குது நியூ ஸ்டேட் ஆரம்பிக்குது நியூ ரெடி ரெடியிலிருந்து நம்ம வந்து ஷெடியூலர் டிஸ்பேச்சர் மூலியமாக ரன்னிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் ரன்னிங்கில் எதுவும் எதாவது இன்ட்ரப்ட் ஆச்சுன்னா திருப்பி ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரலாம் ரெடி ஸ்டேட்லேருந்து ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரலாம் அதுக்கப்புறம் ரன்னிங்லேருந்து ஏதாவது ஐஓ ஈவெண்ட் அக்கர் ஆகணுன்னா பிளாக் ஸ்டேட் பிளாக் ஸ்டேட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வெயிட்டிங்னாலும் பிளாக்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் திருப்பி வந்து பிளாக்லேருந்து ரெடிக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து ஷெடியூலர் டிஸ்பேச்சர் மூலயமா ரன் ஆகுது ரன்னிங்லேருந்து டெர்மினேட் போகுது ஸோ வந்து என்ன உங்களோட ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஸ்டேட் டைக ட்ரான்ஸ்லேஷன் டயக்ராம் மாதிரியே தான் இதுவும் இருக்குது ஆனால் இங்கேருந்து ஒரு மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குது மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் வேறு எந்த இதுவுமே மாற்றமுமே கிடையாது ஸோ கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் a batch operating system so in the diagram vand batch operating system ah kurikida apdi appadina pathinga false ye yeah, false na batch operating system appadina enna enna na batch na vand for example ku vand or 4 5 process seethi or batch ah vechikalam indha vand p1 p2 p4 appingiradhu or batch இது எல்லாமே ஒரு சிம்லர் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் சிம் சேமா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால இது வந்து ஒரு batch ah vechirukom next p3 P5, P6 ஃபைவ் பி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பேட்சாக வச்சுருக்கோம் இவ்வளோதான் மற்றபடி இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா P1, ஒன் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேசஸில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பி இந்த பேட்ச் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இந்த பேட்ச் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தது இந்த பேட்ச் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மற்றபடி இதில் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் பேட்ச் பேட்சாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பேசஸில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ட்ரூ ஏன் ட்ரூனா அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வித் ப்ரீ எம் டூ ஷெடியூலர் ப்ரீ எம் டூ ஷெடியூலர்னா பாருங்க இல்லை ரன்னிங்லேருந்து ரெடிக்கு வந்து ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஆரோ கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ட்ரப்ட் ஆச்சுன்னா திருப்பி ஒரு ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு ரெடியிலேருந்து திருப்பி அது ரன்னிங் வரதுக்கு இதனால் முடியும் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ப்ரீ எம் டூ ஷெடியூலர் அதனால் இது ட்ரூ ஏன் நான் ப்ரீ எம் டூ ஷெடியூ இது ஃபால்ஸ் ஏன் நான் ஏன் இந்த இது வந்து நான் ப்ரீ எம் டூ ஷெடியூலர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த டயக்ரா இந்த ஆரோ கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் இந்த ஆரோ கொடுக்கல அப்படின்னா இது வந்து நான் ப்ரீ எம் டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஃபால்ஸ் ஏன் அப்படின்னா அண்ட் யூனி ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூனி ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நியூ ரெடி ரன்னிங் டெர்மினேட்டட் போகும் சப்போஸ் வந்து ஏதாவது ஈவெண்ட் ஐஓ ஈவெண்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா பிளாக் போயிட்டு திருப்பி வந்து ரெடி போயிட்டு ரன்னிங் போகும் ஓகேவா ஸோ வந்து யூனி ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா அதில் எந்த இன்ட்ரப்டுமே இருக்காது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆரோ கொடுத்துருக்காங்களா ரன்னிங்லேருந்து ரெடிக்கு அதனால இது வந்து ப்ரீஎம் டு ஷெடியூலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின் இதில் வந்து இதை பாருங்கள் இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட